আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আশা করি সবাই ভালো আছেন আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আজকে কথা বলবো শর্ট নিয়ে যেটা ক্রিয়েট টিপসের একটা মূল্যবান অংশ একটু শর্ট কি এক কথায় এটা আমরা সবাই জানি স্ট্রেংথ উইকনেস অপরচুনিটিস অ্যান্ড থ্রেটস বিফোর গোয়িং টু শর্ট আমি এখানে একটা কিছু এক্সাম্পল দিতে চাচ্ছি যেমন পর্দা দেখছেন একটা অত্যন্ত শক্তিশালী জন্তু কি এটা সবাই আমরা চিনতে পারছি এলিফেন্ট এটা কিরকম শক্তিশালী এটা ধাক্কা দিলে রাস্তা থেকে একটা গাড়ি রাস্তার বাইরে ফেলে দিতে পারে এত শক্তিশালী একটা জন্তু কিন্তু এই শক্তিশালী জন্তুটি দিয়ে আবার মানুষ তাদেরকে ট্রেনিং দিয়ে সার্কাস দেখাচ্ছে এর আগে লক্ষ্য করুন এই শক্তিশালী জন্তুটি কিন্তু বেঁধে রাখা হয়েছে তার একটা পায়ে একটা শিকল দিয়ে শিকলটা খুব আহামরি কিছু না জাস্ট লোহার একটা শিকল সাইজে হয়তো একটু মোটা আর এই শক্তিশালী জন্তু ট্রেনিং পেয়ে সার্কাস দেখাচ্ছে অর্থাৎ একটা মানুষের কমান্ড অনুযায়ী সে অ্যাক্ট করছে কিভাবে সম্ভব একজন ব্যক্তি সার্কাস দেখাচ্ছে সেই লোকটিকে প্রশ্ন করল ইট ওয়াজ ইন ইংল্যান্ড যে এরকম একটা শক্তিশালী জন্তু তুমি কিভাবে এটাকে বসে আনলে কিভাবে তোমার কমান্ড অনুযায়ী এটা অ্যাক্ট করে কমান্ড অনুযায়ী সেটা সার্কাস দেখাচ্ছে এটা কিভাবে সম্ভব তারপরে সবচেয়ে বড় আশ্চর্যের বিষয় হলো যে এত বড় একটা শক্তিশালী জন্তু কিন্তু সামান্য একটা লোহার শিকল দিয়ে তাকে বেঁধে রাখা হয়েছে কিন্তু সে এই লোহার শিকলটা ভাঙতে পারছে না কেন অথবা সে লোহার শিকলটা ছেড়ে চলে যাচ্ছে না কেন লোকটির সেই প্রশ্নের উত্তরে সার্কাস দেখানো সেই লোকটি বলল যে আসলে এখানে শিকলটা খুব বড় বিষয় নয় বিষয়টা হচ্ছে যে এই হাতিটি যখন খুব ছোট ছিল তখন তাকে লোহার শিকলে বেঁধে রাখা হতো আর সে যখন এদিক সেদিক ছোটাছুটি করার চেষ্টা করত তখন শিকলের টান পেত তখন সে দেখতো যে না আমি তো যেতে পারতে না আমাকে বেঁধে রাখা হয়েছে এই ছোট্ট বেলা থেকে যখন হাতির মাইন্ড সেট আপটা হয়েছে যে আমাকে যখনই শিকলে বেঁধে রাখা হবে আমি যেতে পারবো না সেই মাইন্ড সেট আপটা তার রয়ে গেছে যার কারণে বড় হওয়ার পরেও তার অনেক শক্তি সঞ্চিত হওয়ার পরেও মানে সে নিজে অনেক শক্তিশালী হওয়ার পরেও যখনই সে হাঁটার সময় দেখেন যে তার শিকলে বাঁধা তখন সে শিকলটা ভাঙার জন্য কখনো চেষ্টাই করে না হাতি যদি চেষ্টা করে তাইলে এই শিকলটা ছেড়ে ফেলা সম্ভব কিন্তু আসলে মূলত হাতি যখন তার সেই ছোট্টবেলার মাইন্ড সেট আপের কারণে যে আমাকে তো বেঁধে রাখা হয়েছে তাহলে আমি যেতে পারবো না যার কারণে সেই শিকলটা ছিটতেও চেষ্টা করে না ঠিক তেমনি আমরা আমাদের কেরিয়ার লাইফে আমরা আমাদের পার্সোনাল লাইফে কেরিয়ারে অনেক সময় অনেক কিছু না পাওয়ার কারণে আমরা হতাশ হয়ে যাই জাস্ট লাইক নো চেইন নো কজেস ইট ওয়াজ অবজার্ভ দ্যাট এলিফেন্ট কুড এট এনি টাইম ব্রেক অওয়ে ফ্রম দেয়ার বন্ডস বাট ফর সাম রিজন দে ডিড নট অর্থাৎ তার সে মাইন্ড সেট আমাকে বেঁধে রাখা হয়েছে এই মাইন্ড সেট কারণে হাতি যেমন শিকল ছিটতে চায় না তেমনি আমরা আমাদের কেরিয়ার লাইফে অনেক সময় অনেক কিছু না পাওয়ার কারণে হতাশায় ভুগি কিন্তু কেন পেলাম না হোয়াট ইজ দ্য লিমিটেশন এই জিনিসটা খোঁজার এবং ওভারকাম করার চেষ্টাই করি না বরঞ্চ আরেকজন পেয়েছে আমি পাই নেই সেটার জন্য আমরা এটাকে নেগেটিভ সেন্সে দেখি নিজে নিজের যে লিমিটেশনস আছে সেটাকে ওভারকাম করার চেষ্টাই করি না এই কথাটা বোঝানোর জন্য এই এক্সাম্পলটা এখানে দিলাম নাও কাম টু দ্য পয়েন্ট শর্ট শর্ট এর আগেও বলেছি এক কথায় স্ট্রেংথ উইকনেস অপরচুনিটি অ্যান্ড থ্রেটস শর্ট কি জন্য দরকার আসলে শর্ট জিনিসটা কি সংক্ষেপে অনেকে বলি কিন্তু কাউকে যখন এটাকে টু ডেসক্রিপশন আকারে ভালোভাবে বলতে বলা হয় অনেক সময় আমরা সেটা বলতে পারি না সেই জন্যই এই জিনিসটা এখানে প্রকাশ করা শর্ট অ্যানালাইসিস ইজ এ ফ্রেমওয়ার্ক ইউজ টু ইভ্যালুয়েট অ্যান ইন্ডিভিজুয়ালস অর এ কোম্পানিজ কম্পিটিটিভ পজিশন অ্যান্ড টু ডেভেলপ স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং তাহলে আমরা এখানে স্বাভাবিকভাবে বুঝতে পারছি এটাকে খুব বেশি বাংলা শাব্দিক অর্থ বলার প্রয়োজন নেই শর্ট অ্যানালাইসিস এসেসিস মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইন্টারনাল অ্যান্ড এক্সটার্নাল ফ্যাক্টরস এজ ওয়েল এজ কারেন্ট অ্যান্ড ফিউচার পটেন্সিয়ালস আপনি যখন শর্ট অ্যানালাইসিস করবেন আপনার নিজের জন্য হোক আপনার ডিপার্টমেন্টের জন্য হোক তাহলে আপনি বর্তমান কি কি ফ্যাক্টর আছে 
ইন্টারনাল এক্সটার্নাল কন্ট্রোলেবল আনকন্ট্রোলেবল এবং ভবিষ্যতের জন্য সম্ভাবনাময় এবং স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং আপনি তৈরি করতে পারবেন কন্ডাক্টিং এ সোয়াট অ্যানালাইসিস উইল হেল্প ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ইন্টারনাল ফ্যাক্টরস ইউর বিজনেস স্ট্রেন্স উইকনেসেস দ্যাট উইল ইনফ্লুয়েন্স ইউর এবিলিটি টু টেক অ্যাডভান্টেজ অফ এ নিউ অপরচুনিটি আপনি একটি নতুন সম্ভাবনা নতুন সুযোগ সেটাকে সময় মতো কট করার জন্য সোয়াট অ্যানালাইসিস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমি এখানে একটা এক্সাম্পল দিতে চাচ্ছি যেমন আমরা ক্রিকেট খেলা সবাই দেখি ক্রিকেটের যে উইকেট কিপার তিনি কিন্তু সে ব্যাটসম্যানের পিছনে উইকেটের পিছনে সব সময় দুই হাত তুলে দাঁড়িয়ে থাকেন যে কখন সুযোগ আসবে একটা ক্যাচ ধরতে পারবেন একটা বল ধরতে পারবেন সে কিন্তু সারাদিনে খুব বেশি বল ধরতে পারে তেমন না বাট সে অলওয়েজ অপেক্ষায় থাকে যে কখন সুযোগ আসবে সে সুযোগটাকে অর্থাৎ অপরচুনিটি আসলে যাতে সে মিস না করে ঠিক তেমনি বিজনেসের ক্ষেত্রে আপনার ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে আপনার অপরচুনিটি আসলে যাতে মিস হয়ে না যায় সেই জন্য সোয়াট উইল হেল্প ইউ আর মনে রাখবেন আপনার ব্যক্তি জীবনে হোক ক্যারিয়ার লাইফে হোক বিজনেসের ক্ষেত্রে হোক আপনি সময় মতো যদি আপনার সুযোগ সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে আপনি অপরচুনিটিটাকে যদি আপনি ব্রিফ না করতে পারেন আর মনে করেন যে যে কোনোভাবেই হোক আমি আমার গোল অ্যাচিভ করব তাহলে এটা অনেক সময় বিপদের কারণ হতে পারে অনেক সময় ডেঞ্জারাস ইস্যু হয়ে যেতে পারে যেন তেনভাবে যে কোনোভাবে বাই হু ক্যান প্রুভ যে কোনো গোল বা যে কোনো অবজেক্টিভ অ্যাচিভ করা যায় না এটা প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে সময় মতো অপরচুনিটিকে গ্রিপ করার মাধ্যমে ইজিলি সম্ভব শর্ট নিয়ে আর অনেক আলোচনা আছে সেটা পরবর্তীতে পার্ট বাই পার্ট করব ইনশাল্লাহ যারা মনে করেন যে শর্ট সম্পর্কে জানার প্রয়োজন আছে জ্ঞান আহরণ করার প্রয়োজন আছে তারা বাকি সেশনগুলো দেখবেন বলে আশা করছি এরপরে যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা প্রশ্ন করুন কমেন্টস বক্সে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবে ইনশাল্লাহ আর সবাই ভালো থাকবেন হোপ অল অফ ইউর বেস্ট কেরিয়ার হেলদিয়ার হ্যাপিয়ার অ্যান্ড কম্ফর্টেবল লাইফ থ্যাংকস টু অল থ্যাংকস টু অল মাই ফলোয়ার্স অ্যান্ড ফ্রেন্ডস আল্লাহ হাফেজ